Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto leo hii wamekutana na viongozi wa jamii ya wafugaji haswa kutoka kaunti za Garissa, Marsabit, Mandera, Samburu na Wajia. Rais Kenyatta akitumia mkutano huo ambao ulilenga kuwarai viongozi hao kumuhakikishia ungwaji mkono kutoka kwa wenyeji wa maeneo hayo kuzungumzia uamuzi wa kina uliotolewa na mahakama ya juu zaidi hapo jana. Tumeona watu wachache wakisema ya kwamba katika taifa demokrasia taifa huru taifa demokrasia ya kwamba sauti ya mwananchi haina maana yeyote Rais Kenyatta akisitiza kuwa majaji wa makama hiyo wakiongozwa na jaji mkuu David Maraga walikwenda kinyume cha sheria kwa kufutilia mbali uchaguzi wake mapema mwezi huu yale ambaye yametendeka katika taifa letu la Kenya is nothing short of what Kenya has so successfully managed to do over the last 50 so years of our independence that has happened in many other African countries ambapo tumeona kuz ya majeshi kuja kupindua serikali ya raia lakini leo hii tumevunja historia ya kwamba kuu katika taifa la Kenya imefanywa na watu waine kule kotini Aidha amembeza jaji mkuu David Maraga kwa usemi wake kuwa iwapo marudia ya uchaguzi wa rais utaendeshwa kwa njia isiyo ya haki na huru basi atalazimika kufutilia mbali kwa mara nyingine na ya mwisho umesema hata wa Kenya wakirudi kwa debe kuamua wewe bado ukitaka utaweza kupindua tena eh mimi nimesikia maajabu jameni things i cannot believe i can hear in a democratic nation Aibu wa Rais William Ruto akisema kuwa mzi huo wa jana uliwaacha wa Kenya na maswali mingi kuliko majibu kwa kuwa majaji hao walishindwa kuwasomea wa Kenya ni vigezo vipi ambazo walitumia kufutilia mbali uchaguzi wa Agosti. Viongozi wengine waliozungumza katika mkutano huo akiwemo kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Eden Duale wakisema kuwa mzi huo wa mahakama hiyo ulitawalwa na siasa bila kuzingatia haki ya mwananchi mpiga kura. Victor na Biswa KUTV. Ya,